ஓ அம்மா ஒரு ரொட்டி தொண்டு கொடு என் நண்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாபாவின் உணவு இறத்தல் பாபா எவ்வாறு அந்த சீரடி மக்களிடம் பிச்சை எடுத்தார் என்பதை அத்தியாயம் எட்டில் பக்கம் எண்பத்தி ரெண்டில் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அவற்றை படிக்கும்போது உண்மையில் பாபா இப்படி இருந்தாரா என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் பாபா உணவு இறத்தல் பாபா எந்த சீரடி மக்களின் வீடுகள் முன்னர் ஒரு பிச்சைக்காரனை போல் நின்று ஓ லாசி லாசினா அம்மான் அர்த்தம் ஓ அம்மா ஒரு ரொட்டி துண்டு கொடு என்று கூவி அப்பிச்சையை ஏற்க தம் திரு கரங்களை நீட்டி வாங்கினாரோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர் ஒரு கையில் தகர கோலை மற்றொன்றில் ஜோலி என்ற சதுர துண்டும் வைத்திருந்தார் தினந்தோறும் சில குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கும் ஒரு வீட்டிலிருந்து மற்றொரு வீட்டிற்கும் பிச்சையடைக்க சென்றார் திரவ ஆகாரம் என்ற ஆகாரமான சூப் காய்கறிகள் பால் மோர் முதலியவற்றை தகர கோலைகளிலும் சோறு ரொட்டி முதலிய திடப்பொருள்களை துண்டிலுமே வாங்கி கொண்டார் பாபா தம் நாவுக்கு மேல் கட்டுப்பாடு உண்டாதலால் அது சுவை அறியது இல்லை எனவே பல்வேறு பொருள்களை ஒன்று கூட்டிய ருசியை எங்கனும் அவர் பொருட்படுத்த முடியும் துண்டிலும் தகர குவலையிலும் கொண்டு வரப்பட்ட எல்லா உணவுப் பொருள்களும் ஒன்றாக கலக்கப்பட்டு பாபாவால் அவர் மனம் நிறைவெய்தும் நிறைவெய்தும் வண்ணம் பகிர்ந்து உட்கொள்ளப்பட்டது சில குறிப்பிட்ட பதார்த்தங்கள் சுவையானதாகவோ மாறாக மாறாகவோ இருப்பினும் பாபா தமது நாக்கு முழுவதும் சுவை உணர்வை இழந்துவதை போல் கவனிப்பதே இல்லை பாபா மதியம் வரை பிச்சை எடுத்தார் ஆனால் பிச்சை எடுப்பது மிகவும் நீதி இல்லாமல் இருந்தது சில நாட்களில் சில சுற்றுகளே சென்றார் சில நாட்களில் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை எடுத்தார் இவ்வாறாக சேர்க்கப்பட்ட உணவு ஒரு சட்டியில் கொட்டப்பட்டது நாய்களும் காக்கைகளும் பூனைகளும் அதிலிருந்து தாராளமாக சாப்பிட்டது பாபா அவைகளை விரட்டியதே இல்லை மசூதியை பெருக்கிய பெண்மணி பத்து அல்லது பனிரெண்டு ரொட்டி துண்டுகளை தன் வீட்டிற்கு எடுத்து சென்றாள் அவள் அங்கனம் செய்வதை யாரும் தடை செய்யவில்லை கனவில் கூட பூனைகளையும் நாய்களையும் கடும் சொற்களால் ஜாடைகளாலோ விரட்டி அறியாத அவர் எங்கனும் ஏழைகளான திக்கற்ற மக்களுக்கு உணவை மறுக்க இயலும் அத்தகைய உயர் குணமுடையவரின் வாழ்க்கை உண்மையிலேயே ஆசிகள் நிறப்பெற்றதாகும் சீரடி மக்கள் அவரை ஆரம்பத்தில் ஒரு கேன பக்கிரியாக கருதினார்கள் இப்பெயராலே அவர் அறியப்பட்டார் இறந்து பிச்சையான சில ரொட்டி துண்டுகளை உண்டு வாழ்ந்த அவர் எங்கனும் மதிக்கப்பட்ட மரியாதை செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த பக்கரியோ உள்ளத்திலும் கை கையிலும் மிகவும் தாராளமானவர்களும் ஆரவரற்றவராகவும் இருந்தார் தர்ம சிந்தனை உடையவராக இருந்தார் இஸ்திரம் இல்லாதவரும் இருப்பு கொள்ளாதவரும் புறத்தில் தோன்றினாலும் அகத்தில் உறுதி உள்ளவராயும் நிதானமாக உள்ளவராகவும் இருந்தார் அவருடைய வழியோ அறிவி கெட்டாதது எனினும் அச்சிறு கிராமத்தில் கூட அன்பும் ஆசிர்வாதமும் உள்ள சிலர் பாபாவை பரமாத்மா போன்றே உணர்ந்து மதித்தனர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி கீழே தரப்பட்டுள்ளது பாபா சீரடி மக்களிடம் எவ்வாறு உணவு பெற்றார் என்பதை பார்க்கும்போது அவர் சாதாரண ஒரு பிச்சைக்காரனை போலவோ அங்கு வாழ்ந்தார் அவர் குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கு சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கு மட்டுமே சென்று பிச்சை கேட்டார் ஒரு சிலர் பணம் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டார் ஒரு சிலரிடம் உறுதியாக நீ போய் எனக்கு பணம் கொண்டு வா என்று கூறுவார் அவரிடம் பணம் இல்லை என்றாலும் போய் கடனாவது வாங்கி கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடு என்று அவர் கட்டளையும் இட்டிருக்கிறார் அதே போல் எல்லா வீட்டிற்கு முன்னாலும் அவர் போய் பிச்சை எடுத்ததில்லை அதே போல் தினமும் போய் அவர் பிச்சை எடுக்க மாட்டார் ஒரு நாளில் காலையில் கிளம்பினால் மதியம் மதியம் வரை பிச்சை எடுப்பார் அல்லது சில நேரங்களில் ஒரு சில வீடுகளில் பிச்சை எடுத்து கொண்டு வந்து அமர்ந்து விடுவார் அவர் பிச்சை எடுத்தது நோக்கம் என்னவென்றால் நாம் கர்ம வினைகளால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அந்த கர்ம வினைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க தன்னடி நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை அவர் பிச்சையாக பெற்றுக்கொண்டார் என்பதே பின்னால் எல்லோருக்கும் தெரிய வந்து அவருக்கு பிச்சை அளித்தவர்கள் 
அவர்களுடைய கருமை வினை நீங்கி அவர் வாழ்க்கையில் மிகவும் சந்தோஷமாகவும் ஆனந்தமாக வாழ்ந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை இதை சீரடி மக்கள் அனைவரும் உணர்வார்கள் அவரை ஆரம்பத்தில் இவரை ஒரு கேன பக்கிரியாகவோ அல்லது பைத்தியக்காரனாகவோ கூட என்று நினைத்தார்கள் காரணம் இவர் அதிகமாக யாரிடம் பேச மாட்டார் அமைதியாகவே இருப்பார் எதையோ சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பார் என்பது அங்கு இருந்த மக்கள் அனைவரும் இவரை அறிவார்கள் பாபாவுக்கு போடப்படும் பிச்சை ஏதோ நம்மளுடைய பாவ புண்ணியங்கள் போவது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய அந்த கருமை வினைகளும் அதோடு போகிறது என்பதுதான் உண்மை ஒரு சில மக்கள் அவரை விரட்டியதும் உண்டு அந்த காலத்தில் போடாமல் ஆனால் அவ்வாறு விரட்டப்பட்டவர்கள் கருமை வினைகளால் பீடிக்கப்பட்டு பல துன்பங்களுக்கு ஆகியிருந்தார்கள் என்பதை அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு உணர்த்துகிறது கர்ம வினைகளை பிச்சையாக வாங்குவதற்காகவே பாபா இந்த பூலோகத்தில் அவதரித்தார் என்பது சாய் சச்சரியத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது அவர் நினைத்திருந்தால் பிச்சை எடுக்காமல் உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே அவரால் மிகப்பெரிய செல்வத்தை சேர்த்திருக்க முடியும் மிக தாராளமான உணவுப் பொருள்களை அவரால் சேர்த்திருக்க முடியும் ஆனாலும் அவை ஒருபோதும் அவர் செய்யவில்லை இதுதான் உண்மை மற்ற முனிவர்கள் அனைவருமே தனது கடவுளை அடைய வேண்டும் என்றால் காடு மலை குகைகளில் ஓய் உட்கார்ந்து கொண்டு கடவுளை நினைத்து கொண்டு எப்போதுமே தியானம் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய மக்களின் தொடர்பு இல்லாமலே இருப்பார்கள் சத்குருவான சாய்பாபா அவ்வாறு இல்லாமல் மனிதர்களோடு மனிதர்களாக பழகி அவர்களுடைய கஷ்ட நஷ்ட துக்க இன்பங்களை அனைத்தையும் அறிந்து அவர்களுக்கு ஒரு பூரணமான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்தார் என்பதுதான் உண்மை நாங்களும் வருகின்ற இருபத்தி ஓராம் தேதி சீரடி செல்ல இருப்பதால் எனக்கு ஒரு சிறு தயக்கம் எப்போதுமே இருக்கும் நான் மற்றவர்களிடம் அன்னதானத்திற்காக ஒருபோதும் உணவு பணம் என்று நான் கே கேட்கவே மாட்டேன் காரணம் எனக்குள் இருக்கும் அந்த தயக்கம் ஒரு ஈகோ இருக்கும் எப்பயுமே நான் யாரிடம் இதுவரையும் என்னுடைய அனைத்து வீடியோவையும் பார்த்தாலும் தெரியும் நான் யாரிடம் ஒரு பைசா கொடுங்கள் என்று நான் கேட்கவே மாட்டேன் காரணம் என்னால் எவ்வளவு உழைக்க முடியுமோ உழைத்து அதை நான் பாபாவிற்காக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணம் எனக்கு இருந்து வருகிறது ஆனாலும் இந்த அத்தியாயத்தை நான் படி படித்ததன் மூலம்தான் இருபத்தோராம் தேதி நாம் சீரடியில் நடைபெறும் அந்த அன்னதானத்தில் ஏதோ நான் மட்டும் பங்கு பங்கு பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய ஆசையை நான் மட்டும் வாங்க வாங்கக்கூடாது என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக எல்லோருடைய பங்கும் இவற்றில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக தான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு முன்னாடி போட்டேன் உங்களால் முடிந்த அன்னதானத்தில் பங்கு பெறுங்கள் என்று இப்போதும் கூறுகிறேன் உங்களால் முடிந்தது முடியாதவர்களால் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் கடவுள் கண்டிப்பாக உங்களையும் அடுத்த ஏதோ ஒரு விதத்தில் பங்கு பெற வைப்பார் எனவே சாய் பக்தர்கள் யாரும் நம்மால் பங்கு பெற முடியவில்லையே என்று ஒருபோதும் பட வேண்டாம் உண்மை இதுதான் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த அன்னதானத்தில் பங்கு பெறுவோம் பாபாவின் அருளாசியை பெறுவோம் பாபா எப்போதுமே நம்மை கைவிட மாட்டார் எப்போதுமே நம்மோடு இருப்பார் என்பதே உண்மை இதை புரிந்து கொண்டு நாம் அவரின் பாதத்தை பணிவோம் நம்முடைய கருமை வினைகளை தீர்ப்போம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம்
ஸ்க்ரூன்னும் போது அந்த கொஞ்சம் வரி வரியாக வரி வரியாக இருக்கும் அந்த வரி வரியாக இருக்கிற ஒரு அந்த கடைசி வரியில் வந்து என்னுடைய நகம் ஆள்காட்டி விரலோட நகம் தான் படுது ஆனால் அது என்னால் எடுக்கவே முடியலங்கண்ணா அப்பா பாபா என் பிள்ளைய காப்பாற்று எப்படியாவது இது வெளியே வந்துடணும் ஆண் அதாவது ஏதோ இரும்பு முழுங்கிருக்கான்னு தெரியும் ஆனால் என்னன்னு எனக்கு தெரியல பிள்ளை எப்படியாவது காப்பாத்து பாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு பெட்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு நான் பாபாவை கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடுச்சு நான் வாந்தி வெளியே வெளியே வந்துடுச்சு எனக்கு என்ன சொல்றது பாபாவுடைய கருணையே கருணை தாங்கண்ணா அது தொண்டை தொண்டை குழி வரைக்கும் என் என்னோட என்னோட விரலே முழுசா விட்டுட்டேன் அப்பயும் அது என் கைக்கு நகத்துக்கு தான் எட்டிருக்கு அந்த அளவுக்கு அது உள்ளார போயிடுச்சுன்னா பாபாக்கு நான் பிள்ளையா இருக்கேன் என் பசங்களும் பாபாவுக்கு பேரனா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்கண்ணா எனக்கு சொல்ல வார்த்தையே இல்லைங்க எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குங்கண்ணா பாபா என்னைக்கு என்னைக்கு எனக்கு பாபா கூட தொடர் இருக்காருன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்கண்ணா பாபாவை பற்றிய அரிய தகவலை தெரிந்து கொள்ள இந்த சாய் பிரார்த்தனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு